ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും പ്രസവാനന്തരം ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് വളരെ വിഡ്ഢിത്തരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പണ്ടുള്ള അമ്മമാർ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പ്രസവിച്ചൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആരോഗ്യം ലഭിച്ചത് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും അവർ പ്രസവാനന്തരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുർവേദ മരുന്നുകളൊക്കെയാണ് അവരെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പ്രസവിക്കാൻ തക്ക അവരുടെ ശരീരത്തെ റെഡിയാക്കിയിരുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം പ്രസവാനന്തരം സ്ത്രീകൾ കഴിക്കേണ്ട ആയുർവേദ മരുന്നുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തിപ്പില്ലി കഷായം രാവിലെ വെറും വയറ്റി കഴിക്കുക അതുപോലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കും തിപ്പില്ലി കഷായം കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പേറ്റ് മുക്കിടി രാവിലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മോരിലോ ചൂട് വെള്ളത്തിലോ കഴിക്കുക അതുപോലെ വൈകുന്നേരവും ഒരു ടീസ്പൂൺ പേറ്റ് മുക്കിടി രാവിലെ കഴിച്ച പോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരവും മോരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിലോ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാധാ പ്രസവമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ധന്യദിനം കുഴമ്പ് തേച്ച് കുളിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ സിസേറിൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട ഭാഗം ഉണങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ധനുദിനം കുഴമ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഴുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന് ശേഷം രാവിലെ കഷായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുപ്പത് മില്ലി പിപ്പില്യാസവും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മില്ലി പിപ്പില്യാസവും കഴിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ധന്യദിനം കഷായം പതിനഞ്ച് മില്ലി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്ലി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ധന്യദിനം ഗുളിക ചേർത്ത് രാവിലെ വെറും വയറ്റി കഴിക്കുക അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കടൂടി ചൂർണം നമ്മൾ ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് പെറ്റും മുക്കിടി വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കടൂടി ചൂർണം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുക കടൂടി ചൂർണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ജീരകാരിഷ്ടം മുപ്പത് മില്ലി കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം കൃത്യം അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മൾ മറ്റേ കഷായം കഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ ധനന്തരം കഷായവും ധനന്തരം ഗുളിയും കഴിക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും കടൂടി ചൂർണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണ ശേഷം ജീരകാരിഷ്ടം കഴിക്കണം അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച നാടി കഷായം പതിനഞ്ച് മില്ലി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്ലി ചൂട് വെള്ളത്തിൽ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ധനന്തരം ഗുളിയ ചേർത്ത് കഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മില്ലി ദശമൂലാരിഷ്ടവും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ രാവിലെ കഴിച്ച പോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് രാവിലെ കഴിച്ച അതേ രീതി തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാമത്തെ ആഴ്ച വിദ്യാരാധി കഷായം പതിനഞ്ച് മില്ലി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്ലി ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ധനന്തരം ഗുളിയ ചേർത്ത് കഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഭക്ഷണ ശേഷം മുപ്പത് മില്ലി ദശമൂല ജീരകാരിഷ്ടം കഴിക്കുക എല്ലാ കഷായം കഴിച്ച പോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് കൃത്യമായി കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നുകളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇനി ഈ കഷായവും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ലേഹ്യം പേറ്റ് ലേഹ്യവും അതുപോലെ തന്നെ അജമാംസ ലേഹ്യമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമാണ് ഇതുപോലെ ഉപഹാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി